نحمد و نسلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج ذرا میں پکانے سے ہٹ کر صرف سیلڈ کی ریسیپی لے کر آیا ہوں جو کہ ایسے لوگ جن کے لیے پکانا مشکل ہوتا ہے وہ بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں لیٹس ٹرائٹ اٹ از کالڈ ریڈش کمچی یا مولی کی سراد اور اس کو ان ہم بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں وی ول میک اٹ ٹوگیدر لیٹس ڈو اٹ اس کے لیے پہلے ہم مولیے لے لیں گے یہ تھوڑی سی میں نے موٹی موٹی مولیے لی ہیں اس کے ذریعے سے کیوبز اس کے اچھے بنیں گے لیکن ہم باریک مولیے بھی ہوں تو اس سے بھی کچھ نہ کام چل ہی جائے گا اس کے لیے ہم پہلے اس کو چھیل لیتے ہیں ڈونٹ فوگیٹ پیلر بہت آسان کر دیتا کام تو آج دوستو جو میں نے آپ کے لیے ریسیپی سلیکٹ کی ہے وہ ہے کورین کمچی یا سیلڈ کہہ لیں ہم کو نام اس کو جو بھی دے لیکن اس کے اندر جو اچھی بات مجھے لگی وہ یہ تھی کہ جب میں نے اس کو دیکھا اس ریسیپی کو تو اس کے اندر پکانے وغیرہ کے وغیرہ جھنجھٹ نہیں ہے تو جو لوگ پکانے سے کتراتے ہیں اور کبھی بھوک کا معاملہ ہو اور ان کے پاس کوئی پکانے والا بھی نہیں ہو تو یہ ایک آسان ریسیپی اور بہت مزیدار میں نے اس کو پکا کے کھایا میں تو یہ ایک آسان ریسیپی اور بہت مزیدار جب میں نے اس کو بنا کے کھایا تھا تو مجھے آئی ڈنٹ بلیو کہ اتنا مزیدار ہو سکتا ہے یعنی جن لوگوں کو پکانا نہیں آتا وہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو لیٹس ٹرائی اب جب کہ ہم ان کو چھیل چکے ہیں تو اب ہم ان کو کیوبز کی شکل میں کاٹیں گے اب ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں اس کے لیے ہم باریک یا موٹے کیوبز بنا سکتے ہیں میں باریک کیوبز اس لیے بنا رہا ہوں کہ باریک کیوبز کو ذرا چبانا آسان ہوتا ہے ویسے موٹے کیوبز بھی بنائے جا سکتے ہیں اب میں اس کو تقریباً ہاف انچ کے پیسز میں کاٹ رہا ہوں آپ بھی اسی طرح کاٹ لیجئے گا اور اس طرح سے کاٹ لینے کے بعد اب میں اس کے یہاں سے آپ دیکھیں گے میں اس کو اس کیوبز کی شکل میں کاٹوں گا اب ایک طریقہ وہ تھا کیوبز کاٹنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو لمبے لمبے سلائسز پہلے کاٹ لیں اور پھر ان سو آئی تھنک دس ون از ایزیئر کیونکہ اس میں ایک گو میں بہت سارے کیوبز کٹ سکتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے آپ یو کین سی کہ ہم نے ایک گو میں اتنے سارے کاٹ لیے ہیں After cutting these, this will go into the bowl as well. اس کے اندر میں ایک چائے کا چمچ نمک شامل کروں گا یہ شامل کر دینے کے بعد اس کو میں ہلا لوں گا اچھی طریقے سے اور اس کو میں بیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گا یہ بیس منٹ کے بعد اپنا پانی چھوڑے گا اور وی ول کنٹینیو آفٹر دیٹ اب اس کو نمک لگائے ہوئے تقریباً ہم کو بیس منٹ گزر چکے ہیں اس کے بیس منٹ کے گزر جانے کے بعد ہم اس کے اندر سے اس کا جو پانی ہے اس کو اس میں سے نکال لیں گے بسم اللہ یہ دیکھیے کافی سارا پانی اس میں سے اس نے چھوڑ دیا ہے اس پانی میں سے ہم کچھ پانی دوبارہ یوز کریں گے اور باقی اس میں سے نکال دیں گے یہ اچھا مزدار پانی ہوتا ہے اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اب جب کہ ہم نے اس کے اندر سے پانی نکال لیا تو اب ہم اس کے اندر پیاز کو اتر کے ڈالیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 
يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے اب میں ایسا کر لیتا ہوں کہ یہ میں نے ہرے پیاز کچھ لے لیے ہیں ان ہرے پیازوں کو میں چھوٹا چھوٹا کاٹ لیتا ہوں پیازوں کو کتر لینے کے بعد اب میں اس کو اس کے اندر شامل کر لوں گا اور پھر میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گا اس کو مکس کر لینے کے بعد اب اس کے اندر مسالے شامل کر لیتے ہیں اس کے لیے میں اس کے اندر آدھا چمچ آدھا چائے کا چمچ لہسن کا لہسن پاؤڈر کا شامل کروں گا آپ اس کے اندر تازہ لہسن بھی شامل کر سکتے ہیں اور اسی طرح میں آدھا چائے کا چمچ ادرک پاؤڈر شامل کروں گا آپ اس کے اندر تازی ادرک بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس کے اندر تقریباً میں تین ٹیبل اسپون سویا سوس کے ڈال دوں گا اور ڈیڑھ ٹیبل اسپون میں اس کے اندر پیپرکا پاؤڈر کا ڈال دوں گا پیپرکا پاؤڈر نہ ہو تو آپ سرخ مرچ اپنے حساب سے جو عام سرخ مرچ ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے شامل کر لیں جتنا آپ اسپائسی اس کو رکھنا چاہتے ہیں یہ بہت ہی چٹپٹی قسم کی ہماری سیلڈ بنے گی اور یہ جو لوگ پکانے سے جن کی جان چاہتی ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی ایزی ایزی ڈش ہے اس کو ہم تمام مسالے جات کو ہم شامل کر لینے کے بعد اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے جب یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے تو ہم نے جو پانی اس میں سے نکالا تھا اس میں سے ہم آدھا پانی اس کے اندر دوبارہ شامل کر دیں گے اس کی وجہ سے اس کے اندر اس کی نمک کی جو مقدار ہے وہ برابر ہو جائے گی اس کو ہم اچھی طریقے سے پانی ڈال دینے کے بعد پھر ایک دفعہ مکس کر لیں گے وین دس از ڈن اب ہم کیا کریں گے کہ ہم لیں گے چند لیمو اور ان کو اس پر نچوڑ دیں گے اور لیمو نچوڑ دینے کے بعد ایک سو پھر میں اس کو تھوڑا مکس کر لوں گا اس کے اندر ہم اسپائسز جو ہے وہ اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں جو لوگ اسپائسز ذرا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں وہ کیا کریں گے کہ اس کے اندر تھوڑی مرچ وغیرہ کا اضافہ کر دیں گے اور جو ذرا کم کر پسند کرتے ہیں وہ تھوڑی کم ڈالیں گے اکارڈنگ ٹو دا ٹیسٹ میں نے اس وقت مناسب سی جو ہے پیپرکا پاؤڈر میں استعمال کیا ہے اگر تیز کرنا چاہیں تو یقیناً آپ اس کو تیز کر سکتے ہیں اور ونس دس از ریڈی وٹ وی ول ڈو کہ ہم کچھ تل لیں گے اور اس کے اوپر اسپرنکل کر دیں گے سو دس از آر کمچی اور سیلڈ وٹ از ریڈی تو اب ہم اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں کہ کیسی بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کچھ نیچے سے مسالہ بھی لوں گا اس کا اور اب اس کو ہم ٹرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایز یوزل فینٹاسٹک ٹیسٹ کھانے کی جگہ صرف یہ کھا لیں تب ہی گزارا چل جائے گا اور جو لوگ ریڈی سے وہ مولی لے کر اور اس کے اوپر وہ مسالہ ڈلوا کے کھانے کا دیے ان کو تو یہ بہت ہی اچھا لگنے والا ہے اور شاید وہ یہی کھایا کریں گے جب بھی سردی کا موسم آئے گا اور مولی کا موسم ہوگا تو دے ول میک اٹ تو یو مسٹ ٹرائی اٹ ایز ویل اور مجھے ضرور بتائیے گا کیسے بنی کمنٹس میں کمنٹ کر کے اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہنا نہ بھولیے گا